С наступлением пожароопасного периода участились случаи возгорания сухостоя на дачном массиве. Только за минувшие выходные на пульт пожарной части Экибастуза поступило пять вызовов. 25 апреля 2021 года первое сообщение поступило на дачном обществе «Союз» горение сухой травы и камыша. В ходе возгорания пострадало 7 недействующих дачных участков а также на четырех дачных участках пострадали деревянные заборы на общей площади 250 погонных метров. 25 апреля 2021 года поступило сообщение о том, что на дачном обществе Горняк горит сухая трава и 18 действующих дачных домиков, а также 37 недействующих дачных участков. Там горение частично происходило дачных домиков и хозпостроек. По словам Адибиета Утепова, для ликвидации пожаров было привлечено 4 единицы пожарной техники, 2 водовоза и 21 человек личного состава Экибастузского гарнизона. Данное возгорание локализовано 21 часов 22 минуты и ликвидировано она уже было 23 часов 00 минут примерно. Примерное время ликвидации. Основной причиной тушения пожара Повлекло это пожарная нагрузка у нас, получается, сильная была на дачном обществе Горняк это в виде сухой травы. Сейчас на данный момент не вывозится сухая трава, она сжигается дачниками. На данный момент вот именно по возгоранию дачного общества Горняк сейчас причина и ущерб устанавливается. Данный материал передан в управление полиции для принятия процессуального решения, так как пострадали третьи лица. Регулярно сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям проводят беседы с владельцами дачных участков. В городской службе коммуникации прошел брифинг, темой которого стала профилактическая работа. Хочется напомнить, что на дачах категорически запрещается производить сухой отжиг на открытой территории. Отжиг сухой травы разрешается делать, но в металлическом контейнере бочки на расстоянии не менее 50 метров от здания сооружений. Также запрещается разводить костры, а именно на открытых площадках, устраивать свалки из горючих отходов и так далее. Вот по данному выезду 25 числа на дачном обществе Горняк было много проблем, сопутствующих быстрому распространению пожара, а именно председателям своевременно, председателями и дачниками, владельцами дачных участков своевременно не производилась очистка от сухой травы, то есть были загромождены проезды, не было переездов между улицами, пожарные подразделения, чтобы проехать условно с одной улицы на другую улицу, пришлось переезжать, пом выезжать с дачного общества, заезжать с другого въезда, хотя проезды на дачных участках есть, но они загромождены сухой, трав... сухой травой, различными строительными материалами и так далее. Из-за загроможденного проезда не было возможности своевременно подавать воду, так как на дачном массиве пожарные гидранты отсутствуют. К сожалению, это было не единственным крупным возгоранием. Вызов поступил и на местное кладбище. Аналогичная ситуация. Не производится уборка сухой травы. Получается, данное кладбище находится вдоль дороги. Аналогичная ситуация. Причина возгорания была не обращение не Неосторожное обращение населения с огнем, то есть тот же бучок с автомобиля, которые едут, выкидывают в сторону дороги, и, соответственно, стоит жара, сухая трава. В тот день, когда 25 числа горели старые кладбища города Кибасуза, аналогично причиной пожара считаем то же самое, неосторожное обращение населения с огнем. Также материал передан в управление полиции. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям в очередной раз призывают горожан соблюдать правила пожарной безопасности. Работа по профилактике будет продолжаться.